Ik heb in het begin dat ik pas yoga deed en dan had ik weer iets, iets ervaren. Nou, dat wilde ik iedereen wel door zijn strand duwen. Ja. Nou, daar heb ik geleerd, dat moest ik niet doen. Oké. Okay. Ja, 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 ja. Je kan het uh, vertellen en wie het oppakt, pakt het op. Ja. Zo begin je. Ga je door je knieën. En dan zet je je handen plat op de grond en dan til je je hoofd op. Oh ja. Je komt weer terug. Dan gaan die handen omhoog. En je opent de flanken. En dan strek je af. En de handen komen weer naar voren. Je kijkt naar je handen. Je ontspant je schouders. Je kijkt die handen na. En die komen mee. En dan gaan ze de andere kant op. Dan open je weer. Je gaat nog een keer omlaag. Hoofd optillen. Je komt weer omhoog. En de handen voor de borstkas. Mooi. Dat is hem. Heb je ook een tip voor mensen die bang zijn en paniekerig zijn in deze tijd? Die zich heel erg zorgen maken? Nou, hoe zou ik dat zeggen? Zet alsjeblieft de televisie uit. (laughs) Ja. En... Kijk ook wat er allemaal wel kan en laat het niet zo op je inwerken dat het allemaal slecht is en en moeilijk is. Want angst hoort bij de mensen, is helemaal niet ernstig. Als je het helemaal terugvoert, is het terug te voeren naar doodsangst. En... Daar leef je mee, maar laat het niet de boventoon voeren. En als de beide handen weer zijwaard zijn. ontspannen, dan strek je horizontaal. De armen blijven in het verlengde van de schouders. En voor sommigen is het alleen maar gymnastiek. Nou, prima. Ja, dat heb ik een keer meegemaakt, dat een meneer die kwam via mijn huisarts. En van mevrouw, mag ik hier ja hoor, ik zeg kom maar. En na een paar weken komt hij met zijn zoon. Mevrouw, mag hij mee gymnastieken? Ah. Ik zeg natuurlijk mag dat. Ja. Maar dat, dat zijn die mooie dingen. Ja. Ja. En, ja. Maar, maar ik zeg, het yoga mag... heeft ook een effect op de geest. Niet alleen het lichaam, maar de geest. Juist, het, ja. is, het is die samenwerking. Ja. Ik zeg door je lichaam te leren kennen... Maar ook contact te maken met je geest. En daar heb je die adem voor nodig. Want dat is de verbinding tussen lichaam en geest. Maar Louise, is het niet raar? Als je daar zo allemaal op terugkijkt, heb je heel veel beleefd en meegemaakt. En zo dat dat, ook samen met Hans en met yoga en in India, dat dat allemaal zo afloopt. Is dat niet raar? Nee, voor mezelf zeg ik dan, dat is het leven. Ja, dat is ook zo. Het leven is bewegen. Ja. Ga niet stilstaan en beweeg mee. Ja. En ik heb het er fantastisch gehad en ik heb het er zo heerlijk gehad. Maar op een gegeven moment kon het niet meer en dan bouw ik het ook af. Hey. 
<laughs> Want uh, een uh, mooi moment om jou te treffen. Want het is een hele bijzondere periode voor jou, hè? Ja. De laatste weken dat je yoga geeft. Na 40 jaar ga je ermee stoppen. Ja. Ik heb er heel erg aan moeten wennen natuurlijk. Ik heb er ook min of meer naartoe geleefd. Voordat ik het bekend ging maken aan de leerlingen. En dan zeiden ze, vind je het niet erg? Ik zei, nou die periode ben ik al voorbij. Want ik heb het eerst voor mezelf op een rijtje gezet. En nu dan, nou, ze konden het niet gewoon. Ga je echt stoppen? Ik zei, ja, ik ga echt stoppen. Yoga les in de kerk. Nou, dat is toch wel geweldig, hè? Ja. Hey, maar dit is wel een eer om even jouw laatste les bij te wonen. Ja, kijk, maar Kijk, kaarsje. Ja, kaarsje. Ja. 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 Hoeveel leerlingen heb je hier al wel niet les gegeven dan? Nou, het is gegroeid van één middag. Ja. Met vijf leerlingen. Ja. En dat is langzaam uitgegroeid. Oké. Okay. Het ja. sprak zich rond. Ja. En heel veel mensen durfden ook te komen. Ja. Omdat ze mij kenden vanuit de kerk. Ja, ja. En durfden ze kennis te maken met yoga. Want ja. 40 jaar geleden was yoga echt nog een geitenbolle zon. Ja. Dat is echt vreemd. Ja. ja. Maar dat is echt. waar. Ja. ja. En zodoende heb ik gewoon een. Van, van de maandagmiddag naar de dinsdagmiddag en, en dan de woensdagavond en de donderdagmiddag, de vrijdagmiddag. En dat heb ik weer later afgebouwd. Ja. Ja. Toen het als met pensioen ging. Ja. ja, maar ondertussen heb je zelf dus wel steeds yoga gedaan. Ja. Dus je bent wat dat betreft lekker soepel gebleven. Ja, ja toch? Als dus je zo vaak yoga per week doet. Ja, zeker. Ja. Het werkt echt. Ja, tuurlijk. Ja, ja zeker. Ja. Dat, uh, ja, dat geloof ik wel. Ja. Dat, is, dat is gebleven. Ja. Maar dat is natuurlijk, na mijn ongeluk, is dat, heeft dat dan ja. gekregen. Ja, ja. Toen, toen merkte ik, in de revalidatie was ook yoga. Ik denk, zie zo, dat ga ik doen. Ja. Dan kan ik, nou, ik kon wel huilen. Want ik kon niks meer. Oh. Ja. Ik zat helemaal vast en alles was geblokkeerd. En, ja. Dus ik heb het allemaal weer ja, 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 ja. Oh. Is dat van jou? Zit hij daar ja, alweer? Dat zit hem in. Ik ben uh, achterover gevallen. Ik trok de deur dicht. En die deur moest je heel hard dicht trekken, want die, die, die werkte niet goed. En meer weet ik ook niet. Oh. Maar ik heb de, de deurklink had ik nog in mijn handen. Ik ben achterover gevallen. En dan met die kant van mijn hoofd. Tegen de kopse kant van een andere deur, maar ik drie treetjes omlaag. Oh. Maar ik was van de wereld, ik weet niets meer. Zo. En dat heeft twee weken geduurd. Zo, wanneer was dat? Dat is nu zes jaar geleden. Gaan we de aandacht naar je voeten? Voel de grond waarop je staat. Want je rug is moeiteloos. Nou, ben je eigenlijk opgeknapt. En je bent gewoon weer les gaan geven? Nou ja, gewoon. Ja, dat dat bestond die neuroloog in het AMC, want daar kwam ik dan natuurlijk. Ja. Ik zei, ik geef een yoga les. Ze had eerst al gekeken, toen ze me kwam halen, dat ik opstond en met hem meeliep. Zo van, oh, kan ze dat? Ik zei, ja hoor dokter. Ik zeg, mijn handen werken ook. Ja, ja, ja. 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 Nou, ik zeg ze, mevrouw, het is fantastisch. Dat u er zo uit bent gekomen. Want weet u, mensen van uw leeftijd die dit ongeluk krijgen, die gaan dood. Ja. Ik zeg, oh ja, heb ik nooit ingecalculeerd. Ja, maar dat is misschien wel ook de benefit van een yoga. Zij is ook weer natuurlijk gezond geleefd. Ja. En u was in een goede conditie. Ja, want yoga houdt je natuurlijk jong ja. hè? En, en vitaal ja. en uh, krachtig ook. Dus nou, ja. ze vond het echt, echt ja. bijna ongelooflijk dat het zo... En dat ik weer yoga les ging geven, nou, ja. helemaal fantastisch. Ja, ja want uh, 
Je geeft 40 jaar les. Ja. Hè, nu. Maar hoe lang doe je zelf al yoga? Je leven lang? Of, uh, nee hoor. Wanneer ben je begonnen? Ik ben op een gegeven moment. Ja, misschien. Ik had al drie kinderen hoor, dat ik toen op yoga les ging. Oh, ja? Yeah? Dus je ja. was echt al. Uh, hoe oud was je dan? Nou ja, misschien zal ik uh, 1,32 geweest zijn. Oké, okay. ja. ja. Dus daar. Uh, ja. <coughs> en toen begon je pas met yoga? Ja. Oh, oké. Okay. En toen kreeg je de smaak te pakken. <laughs> ja, en dat, dat, en dat was zo mooi, want de yoga. Nou, die paste gewoon als een jas. Ik vond dat zo. Nou, helemaal alsof ik het al jaren gedaan had. Oké, okay, in je vorige leven zeker. Waarschijnlijk wel. Ja, dat toch wel. Ja. <laughs> ja. Door de geboorte ben je in de dualiteit gekomen. In de stof, in de lichaam. En daar begon het eerste chakra. En zo zijn we. <coughs> Met die ontwikkelingsfase doorgegaan naar de volgende. Nu zijn we op het eind. En dat is van als je het lukt, ben je niet in dat zevende chakra komt, dan heeft de dualiteit zich weer op. Dus zoals ze dat wel in de yoga boeken schrijven, dan kom je weer in een helder wit licht. Zo ben ik er min en meer ingerold. En toen zei mijn leraar al, je gaat niet adverteren hoor. Ik zeg, en? Nou, hij zegt, er komen er mensen op je pad die niet bij je passen. Oh. Hij zegt, je gaat maar zitten, je vraagt een paar vrienden om je heen. Je gaat beginnen. En als het goed gaat, dan praat het zichzelf al rond. En als het niet goed gaat, nou, dan weet je dat ook. Oh, dat is een interessante zienswijze. Ja. Dat ja, het zichzelf wel regelt. Dat is ja. een fantastische leerkracht. Ja. Fantastische ja. man. Ja. Heel veel van geleerd. Oh, dus mooi. zo ben ik begonnen op, op een maandagmiddag. <laughs> Kerkbestuur, kerkschoolbestuur waren wij. Ja. En ik was de eerste vrouwelijke kerkmeester in die kerk. Oh. En ook nog redelijk jong. Ja. En toen zat ik met die oudere heren die allemaal sigaren rookten. Oh. Ja. Ja. Maar dat geeft niet. Ja. Maar toen moest ik in de bestuurvergadering ze dus even vragen of ik beneden die ruimte mocht gebruiken. Ja, die gebruikten wij al voor de jonge lui. Ja, Hans en ik die hadden dus een groep jonge lui die aan ontwikkelingswerk deden. Maar toen zei ik van, zou ik ook die ruimte kunnen gebruiken om yogales te geven? Nou, toen viel het stil. En toen de pastoor, mevrouw de Bie. Als het geen secte is. Ja, dat dachten ze dan, hè? Ja. ja. En ik was helemaal verbaasd. Ik zei, natuurlijk niet. Ja, een secte. En dan stop je. Nu breng je je rechterarm opzij en je linkerbeen. Dus jij ging yoga geven in de kerk? Onder de kerk. Onder de kerk. Dat is grappig. Want eigenlijk, de kerk moest niet zoveel hebben van yoga. Bij mij weet, hè? Van, van uit die tijd was dat echt Maar ik nog... kreeg wel heel veel mensen uit de kerk. Wat grappig. Want ze kenden mij. Ja, ze kenden Omdat ik op het altaar stond. Ja, ja. En die mensen waren eigenlijk een beetje bang van yoga. Hmm. Want ja, maar als ik dat deed... Nou, dan durfden ze wel binnen te komen. Oké, okay, wat deed je op het altaar? Nou, dan was ik lector. Dus dan zondags ging ik mee met de dienst. Oké. Okay. En dan las ik vooruit het, het, het evangelieboek. Oh ja. 
Hmm. En, en, en ik deed hand- en spandiensten en ik deelde ook communie uit. <laughs> oh ja, dus je was best wel betrokken bij de kerk, hè? Ja. 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 En dit is natuurlijk toch een beetje een andere kerk. Die ogen is een beetje een andere richting. Ja. <laughs> ja. Maar dat was dus gewoon mijn verbinding. Hè, omdat ik in dat kerkschoolbestuur zat. Ja. En daar was ik eigenlijk ingekomen omdat ik, ik had drie kinderen op de basisschool die daarnaast stond. Hmm. Hmm. En toen had ik op een gegeven moment eens gezegd in de vergadering, ik zeg ja al die oude mensen in het kerkbestuur, die moeten over mijn kinderen beslissen, die hebben er helemaal geen verstand van. <laughs> en het was te bestoren, hmm. <coughs> ter oren gekomen. Ja. Yeah. <coughs> En die stond op een gegeven moment op de stoep op het Verkleverpark. Ik zeg, oh, ik zeg, uh, ja, mijn man is er niet. Ja, maar zei, daar kom ik niet voor, ik kom voor u. Ik zeg, voor mij? Ja, <laughs> ja zou u in het uh, kerkschoolbestuur zitting willen nemen? Nou, ik denk, hoe is het mogelijk? Leuk. <laughs> <laughs> Ja, ja. Hans die natuurlijk alles deed en overal in zat. Hans was heel actief. Ja, eens even vertellen. Want Hans, die is een oud collega van mij van het journaal. Ja. Maar zo ken ik jullie al jaren en jaren en jaren. We hebben elkaar op een gegeven moment weer getroffen. En toen bleek jullie ook veel in India waren. Toen zijn wij ook in India nog een tijdje samen opgetrokken. Ja. Hè? Met Hans erbij en uh, Richard erbij. En dat was echt heel leuk allemaal. Met ja. projecten van elkaar opgezocht. Ja. Waarbij betrokken we. En sindsdien hebben we eigenlijk zo, eens in zoveel tijd, ja, gingen we lekker eten daar bij jullie in de tuin en zo. Hè? Ja. Dat, ja. Ja. En Hans is helaas een paar jaar geleden ineens, nou niet ineens, hè? dat is niet ineens, maar nee. voor mij was het ineens. Hè? Nee, dat is, uh, hij had natuurlijk Alzheimer en dat ging ook wel min, maar zolang we hier woonden, ik zeg schat, geen zorgen. Zolang we die hier met z'n tweeën redden, prima. Ja. Had hij het wel zelf in de gaten? Jazeker. Ja, dat vond hij heel ja. lastig natuurlijk. Dat vond hij heel lastig. Ja. ja. En het is ook zo, het is zo confronterend. Ja. Dat ja. je merkt, dit valt weg en dat valt weg. Ja. Ja. Nee, dat is echt ja, maar. Ja, Hans was echt een druk baasje. Ja. Ik bedoel, hij was, jij was eigenlijk de rustfactor, denk ik, in zijn leven ook. Maar als je bij jullie bent, maar Hans was echt uh, ADHD-druk, hè? Ja, ja. Dat, dat had hij ook. Ja, hij ja. kon ontzettend lachen, hij kon zich ontzettend opwinden en dat was ook zo weer voorbij. Ja. Ja, en uh, altijd maar, wat te beleven met Hans, zou ik maar zeggen. Ja. Maar dat vond ik zo knap van hem, toen hij niet meer in al die besturen zat natuurlijk. Mm -hmm. Want daar heb ik hem langzaam van losgeweken, ik zeg schat. Dat moet je nu een beetje loslaten. Het moet niet zo zijn dat ze zeggen van, de bier moet eruit. Hmm. Ik zeg, moet je zelf doen. Maar ja, dan had hij niet altijd al die klusjes meer. Maar dan zat hij s'morgens hier aan tafel, de krant. En dan begon hij de koppen te knippen. Oh ja? Ja. En hij maakte boeken. Ja, dan kochten we zo'n plakboek. En dan had hij verhalen in en gebruikte die krantenkoppen als een bepaalde tekst erbij. Hmm. En dacht hij, oh dat kan ik hiervoor gebruiken, dat kan ik daar. Hij was altijd bezig. Oké, okay. hij bleef gewoon bezig op zijn eigen manier ja. uh, met het schrijven. En, uh, Heel ja. goed. Ja. En als we ja. nou maar, als het boek dreigde vol te gaan, dan gingen we weer naar de action. <laughs> Nieuw op elkaar. Ja. Die boek. <laughs> en, en plakstiften. Ja. En plakband. Oh ja. Ja, ja dat, dat schafte we allemaal aan en hij kon dat echt heel goed. Ja, want dat was natuurlijk ook wel nodig om nog een beetje bezig te blijven. Dat is ja. niks waar je helemaal om stil te zitten. Nee. nee. Ja. Hij ging wel op een gegeven moment naar de dagbesteding. Hmm. Ja, dat, uh, ja, dat was voor hem ook in het begin even wennen natuurlijk. Ja, dat lijkt me wel. Ja. Maar we hadden de eerste keer, hadden we zelf gezocht, want het was hier in de buurt, het Odense huis. En daar liep we s'morgens naartoe en dan ging hij daar uh, van alles doen. Maar dan hadden we het zo de weg gekozen dat hij hem zelf kon terugvinden. Ah. Heel makkelijk. Ah. En dat was handig, want als er dan in het Odense huis iets gebeurde wat hem niet aanstond, dan zei hij, jongens ik ga, en dan deed hij zijn jas en dan ging hij weg. <laughs> ja, dat is wel handig, ja. 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 
Dus ja. dat, uh, oh. yeah. Maar dat hij dat die, die weg terug kon vinden, dat vond ik wel heel belangrijk. Ja, inderdaad. Ja. Het liep ja. altijd dezelfde weg, want ik had al duizend weggetjes daar naartoe, maar nee, kijk ja. schat, ja. let even op, we gaan kijken hier zo, ja. Okay. Nee, dan had hij het okay. goed. Uh, Je hebt vast wel een hoop geduld uh, moeten hebben zo die laatste jaren. Ja, maar... Dat had je wel, had je al, hè? Ja. Van de yoga krijg je natuurlijk ook wat dat betreft uh, goede oefeningen. Zeker. Ja. En op het laatst nam ik hem ook mee naar de yoga. Ja? Ja. Oh. Ja, want om alleen thuis te laten. Hij ging niet de straat op alleen hoor. Dat, dat deed hij niet, maar dat vond hij ongezellig. Ja. Want zo gauw ik thuis was en ik zei dat ik een boodschap ging doen, dan had hij zijn jas al aan. Oh ja? ja. Dan ging hij mee naar de winkel. Oh. En, oh. Nou ja, dan hebben we ook een toneel beleefd. Maar... Oh. Ja. Mee naar de yoga, dat vond hij fantastisch. Ja? Ja. ja. Oké. Okay. En deed hij ook mee? Ja, dat oh. deed hij mee. En ja, al die dames kenden hem, maar hij begon natuurlijk met zijn grapjes te maken. Ja. Want daar was hij zo goed in. Ja. Maar die had ik al duizend keer gehoord. Ja. <laughs> Hoe lang zijn jullie uh, getrouwd geweest? 57 jaar. Zo! Dat is echt lang. Ja, ik, ja. maar ik had nooit ingecalculeerd dat het... Dat ik zeg, nou Hans, we gaan zo naar de 60, want dan riep hij altijd blij. Ja, dan komt de burgemeester thuis. <laughs> ja, had gekund natuurlijk. Ja. Ja, 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 ja. Maar dat is nooit gebeurd. Nee, maar het is niet een, min, een enorme tijd. Dus dan ben je gewend, 57 jaar lang. Ja. Met iemand samen te leven ook ja. echt dag en nacht. Dat is dan ook wat hoor, als je dan ineens uh, alleen... Want jullie deden, gingen ook samen op reis, ja. maandenlang en uh, ja. Ja, dat, dat hebben we ook. En daar ben ik zo blij om dat we dat gedaan hebben. Ja. Dat ik toen, want ik was bij de yoga, ik was nooit ziek of absent of zoiets. Nee. Maar toen ineens, dat ik het in mijn hoofd kreeg om naar India te gaan, ja. zei ik tegen de leerlingen, ja, Hans en ik gaan naar India. Ja. En er is twee maanden geen les. Ja. En in het begin heb ik wel iemand gevonden die het overnam. Maar ik kon na de hand niks meer vinden of die wilde wel die dag en die wel die dag. En ik zei, nee, het moet allemaal in één hand. Dat is wel zo handig. Ja. Dan wordt het, ja. uh, dus toen was er gewoon geen les en dat pikte ze allemaal. Want daarna waren ze allemaal weer blij dat ik terugkwam. Inadem, komen de handen boven je hoofd. Laat de schouders omlaag zakken. En dan strek je de ellebogen. En dan adem je in vier tellen in. Je ademt uit in acht tellen. En je wacht vier tellen voordat je weer inademt in vier. In India, heeft dat voor jou ook te maken gehad met yoga, dat je daar terecht kwam? Ja. ja? We waren al een paar keer in Noord-India geweest, maar dat vond, daar was ik niet zo weg van. Maar toen op een gegeven moment, ik zeg tegen Hans, ik, zeg, ik wil naar het zuiden, daar wil ik eens gaan kijken. Maar wat ik zocht in reisgidsen. Dat was allemaal dat je in, in twee weken langs die topics werd ge ja, geduwd. Ja. Ik zei, nou dat wil ik niet. Mm -hmm. Daar, ik wilde gewoon zijn. Ja. Ja. Ja, nou, toen hebben we toch zelf hebben we wat uitgezocht van daar naartoe. En zo zijn we ook in Auroviel gekomen. En daar en daar. Ja, Auroviel is zo leuk om even te vertellen. Het is echt een soort hippie dorp, hè? Dat, dat, dat echt zo is het ontstaan. Ja, ja heel uniek. Ja. ja. Met, 
Ja, ja hoe noem je dat? Community? Ja, ja. community. Ja. Maar ging je daarheen ook uh, vanwege de yoga? Heb je daar ook nog een beetje yoga kunnen bijspijkeren? Ja, ik heb wel uh, verschillende opleidingen gedaan daar of, of andere dingen. En op het project heb ik de kinderen altijd yoga les gegeven. Oh, oké. Okay. Het project, dat was wat je later ging doen, hè? En, ja, dat we dan bij dat project betrokken werden. Ja. En dat we daar gewoon een paar weken verbleven. Ja. En dat ja. ik dan s'morgens om, om zeven uur allemaal naar buiten, matje mee. Oh, wow, leuk. Ja. En dan stonden er een meisje hier en een jongen daar, die het Engels verstonden. Want die moest het in Tamil Oh ja. Want ja. ik kon geen ja. Tamil spreken. Ja. En, en de meeste kinderen konden geen Engels spreken. Ja. Ja. Dus. Want dat was, hoe heette dat plaatsje ook alweer? Dat was bij die berg, hè? Bij, uh... Ja, dat was uh, Tiro van de Malai. Oh ja, Tiro van de Malai. Ja. Ja. Tiro. Ja. Voor het gemak. Tiro. Tiro. <laughs> maar het lag wel uh, wat verder in het binnenland in. Ja, dat ja. is nog een stuk van de kust af. Ja. En toen en... kwam je daarbij terecht dan? Met het project? Door de ashram die daar ook is. Oh. Uh, bij die berg. Yeah. Die berg is heilig. Ja. Yeah. Yeah. En daar is een ashram bij. Yeah. Van Sri Ramana Maharshi. En we zaten ook in die ashram. En daar mocht je toen nog een week verblijven. En wij mochten zelfs... We kregen een huisje met z'n tweeën. Want... Meestal was het de, de vrouwen daar en de mannen daar. Maar wij mochten met z'n tweeën in zo'n huisje. Dat is allemaal heel basic, maar dat geeft niet. Wij konden daar blijven. En toen zijn we tegen dat project aangelopen. Mm -hmm. ja, dus, want daar was een, een Nederlandse vrouw bij. En die ontmoeten we in een theetentje. En nou, kom een keertje kijken op het project. En, nou, we zijn er ook nooit meer weg. Ja, dat is waar. Ja. Dat is een deel van je leven geworden, hè? Ja. ja dat ja. was Ananda, toch? Zo heette ze? Ananti. Ananti. Oh ja, ja Ananti. Ananti. Ja. ja, die heb ik ook nog ontmoet. Ja. Dat zal heus wel. Ja, ja, ja. En toen hebben jullie het eigenlijk voortgezet, het project, hè? Nou ja, in zoverre financieel. Oh, voor Want daar ging het om. Ja, ja, ja. Laat ik zeggen, de projectleider... Kirish, die ja. het gesticht heeft, mm -hmm. die regelt daar alles, die heeft daar ook een bestuur. En, maar de financiën komen allemaal uit Nederland. Oké, okay, oké. Okay. En, en wat is het doel van het project? Nou, de kinderen die min of meer ja, kansarm zijn. En zo is het ook opgezet. Wet, letterlijk en figuurlijk kinderen uit de goot gehaald. En die dus een thuis geven en een opleiding. Het, gaat, het doel van het project is educatie. He, dat die kinderen dus leren. Dat is gewoon, maar op de andere kant ook de natuur. He, dat ze, daar is de boel allemaal kaal gekapt omdat ze hout nodig hadden om het eten te koken. En daar werden weer bomen geplant. De kinderen kregen ook allemaal van die zeilingen mee naar huis. Dat ze dat ook thuis konden bijhouden. En dat dan op een gegeven moment de moe de boom uit de grond trok en hem in het vuur gooide. Wist ze veel. Oh, wat erg hè. Ja. Ja, ja. Ach, maar... Ja. <coughs> Ja, dus het was ook een milieuaspect. Was er heel ja, het was bij heel sterk. Ja. Ook je, je troep opruimen. Want, ja, zo. Nou. Je weet zelf hoe een paar. Ja. <laughs> Ik in India nog wel wat werk te doen. Ja. En dat ja. deed ze daar ook. Van, als je wat hebt wat niet uit je handen laten vallen op de grond. Ja. ja. Daar hebben we. En na, in de loop der jaren hebben we het ook zien groeien. Mm -hmm. Niet alleen het project, maar ook. In Tiro. Ja. Dat er wel een auto langs kwam om vuilnis op te halen. Wauw. Ja, dat is toch wel fijn hè? Als je dan vooruitgang ziet. <coughs> ja. Want ja. dat was een keer ook zo mooi. Dan had je daar een grote 
supermarkt, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Nou, groot was een supermarkt. Mm-hmm. En daar kon je ook voor zitten en dan kon je thee drinken. Maar er stond een afvalbak. Ja. Ja, dat is helemaal de beest. En, en daar kon je het zo in. Dus ik zei tegen Chris, ik zeg wat goed hè, dat ja. ze dat nu hebben. Hij zei, ja, hij zei, heb jij gezien waar ze die afvalbak leeggooien? <laughs> Kijk je dat weer? Over de muur. Oh. <laughs> Gewoon op de straat daarachter. <laughs> ja, 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 ja. Het begin is zo maar verder. Ja. Ach, ja, ja, dat, ja, ja. Ja, dat is ook prachtig. Ja. En maar Louis, is het niet raar? Want als je daar zo allemaal op terugkijkt, heb je heel veel beleefd en meegemaakt en zo dat dat. He, ook samen met Hans en met yoga en in India, met die, dat dat allemaal zo um, afloopt. Is dat niet raar? Nee, voor mezelf zeg ik dan, dat is het leven. Ja, dat is ook zo. Het leven is bewegen. Ja. Ga niet stilstaan en beweeg mee. Ja. En ik heb het er fantastisch gehad en ik heb het er zo heerlijk gehad. Maar op een gegeven moment kon het niet meer en dan bouw ik het ook af. Ja. Ik ben ook naar de berg gegaan, want daar liep altijd een stukje die yeah. berg op, dat kon. En ik ben er gezeten, met, toen was Guido bij me. Hmm. Want Hans mocht niet meer de berg op, die was er al twee keer afgevallen. Oh echt, ja? ja. Oh. En Guido is je kleinzoon? Ja, ja, die kwam ons ophalen. Oh. Dat was toen dat Hans de, die hartstilstand had gehad, dan kwam hij ons op. En dan bleef hij ook twee weken en dan gingen we met z'n drieën terug. Oké. Okay. Ik zeg Guido, ik zeg, we gaan nu naar de berg. En ik zeg, ik ga een afscheid nemen van de berg. Ja. De berg bedanken. Al die jaren. En ik kom niet meer terug. Ja, dat is gewoon een ding wat voor mij duidelijk was. Nou ja, dit leven dan in ieder geval. Nou ja, wat dan gebeurt, zie ik dan dat weet je ook niet. <laughs> maar het was een hele bijzondere berg. Ja. Dat was ook, Hans heeft daar ook artikelen over geschreven. Hè? Elke maand gingen mensen zo die berg rond omhoog lopen en dat was ook een ceremonie met een maan of zo. Bij volle maan. Ja. Hebben we ook een tijd gedaan. Ja, maar dat was heel met heftig de, ook, hè, wat je dan tegenkomt. He- hele meute. Ik zei, het lijkt me koninginnedag hier. <laughs> met allemaal kraampjes ja? langs de weg. Ja. En dan kon je van alles kopen. Natuurlijk begon het natuurlijk met heilige plaatjes en, en met... Maar ook op een gegeven moment kon je daar schoenen kopen. <laughs> Maar het was een, een louterende klimtocht naar boven? Nee, je, dat hoefde niet. Oh. Je loopt eromheen. Oh, je, alleen maar eromheen. Er je hoeft niet helemaal omhoog. Want naar boven, ja? dat is met... Welk feest is dat? Want dan lopen ze naar boven met allemaal bakken met olie. Ja. En dat, want dan, dan brandt de berg. Er staat een hele grote tank staat er op die berg. Oh. En daar wordt die olie in gegooid en dan mm-hmm. wordt dat ontstoken. Zo hé. Ja. En dan moet je wel de berg op. Ja. Ja. En dus oh, maar... Ja. Oh, maar dat er omheen lopen, dat was gewoon op één level. Ja. Maar het had wel een functie, toch? Jazeker. Het had wel een, een, een werking. Ja. Ja. Maar er kwamen mensen, heel veel mensen ook uit... Uh, Chennai en weet ik wat voor plaatsen, die kwamen allemaal met de bus. Mm-hmm. En die gingen na afloop van dat lopen weer in de bus en naar huis. Oké, okay. ja. En deden ze dat dan met uh, wensen die ze hadden? Ja. Of, uh, ja? ja, want je kwam onderweg kwam je allemaal tempeltjes tegen. Ja. En nou, dat, het, ging, het, hing, het hing van jouw wens af. Bij welk tempel je, je ging bidden en wat je daar offerde. Mm-hmm. Want dat, dat had allemaal betekenis. Ja. Dus dat. Uh, Oké, okay. dus als je een kind wil, of uh, je wil beter worden, of je wil ja. rijk worden of zo, ja. of je wil, uh, weet ik veel, uh, ja. naar het ah, buitenland, ja. of, dat soort dingen. <laughs> en al die goden en alles, ja, dat ja. had allemaal betekenis. Heb voor alles heb je een aparte god. <laughs> ja. ja. ja hmm. dat, wat was jouw favoriete god? Godheid? Dat is. Uh, hoe heet die? Die olifant. Kanesha. Kanesha. Ja. Hoort ook bij de yoga, geloof ik. Nou, dat weet ik niet, maar ik vond Kanesha, vond ik altijd, ja, die... Ja. Nee. Die zei, er was ook... Ja, dingen vertellen en nieuwe dingen. Ja, dat, die vond ik altijd wel mooi. Ja, Kanesha staat ook voor een nieuw begin. <coughs> ja. 
Ik snap het niet. Ja, je linkervoet, dus jij hebt je rechter linkervoet tegen je knie. Van de binnenkant tegen je knie. Oh, juist. Oh, ja, 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 ja. <laughs> ik had het ook nee, niet door. Helemaal prima. En leg je linkerarm opzij. En de yoga op zich, hè? Um, ik geloof dat jij uh, het omschreef als een uh, levensmissie, hè? Die je nu. Uh, voltooid heb. Ja, meer of meer wel. Ja? Min of meer wel, ja. Het, het is gewoon gegroeid. Mm-hmm. Mm-hmm. En ik ben het ook nooit zo... Maar het kwam op mijn pad. En het paste zo bij me. Ja. En ik vond dat zo fantastisch. En de laatste jaren heeft het me natuurlijk ontzettend geholpen. Met de ziekte van Hans, dat ik daar steun vond. En ja, dan, dan kon ik ook weer mee verder. Waar vond je steun? Bij de groep of in de yoga zelf? In de yoga zelf. Ja. 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 En dan ook alsof het een soort van ja, religieachtig effect heeft? Of? Ja, religie. Maar wel. Ja, zo kan je het ook noemen. Afstemming of ja. gaf richtlijnen of zo? Ja, dat voelde voor mij zo, zo goed eigenlijk om, om het te doen. En dat ik ook in mijn evenwicht kon blijven. Ja. En dat ik niet door alles wat er omheen gebeurde uh, aan de zwabber ging, bij wijze van spreken. Ja, dat kan natuurlijk. Hè? Ja. Dus je raakt waarschijnlijk niet zo gauw in paniek als je zo'n doorgewinterde yogi bent. <laughs> Doe jij elke dag yoga? Ja, dat wel. Nog steeds? Ja. Ja? Ja, en, en, en mediteren. Oké. Okay. Ja. En heb je het idee, er zijn natuurlijk wel onderzoeken naar gedaan ook en zo, hè? maar heb je zelf ook gemerkt dat dat een werking heeft? Voor mij wel. Ja, dat het... Ja, maar mezelf min of meer bij de les, maar ook op de grond houdt. Oh ja. He, dat ik uh, die niet ga, ga, ga zweven of zoiets. Nee, gewoon met beide voeten op de aarde. Dat is grappig. Yoga houdt je juist met beide benen op de grond. <laughs> Terwijl mensen het heel zweverig vinden. Ja, maar dat is het echt niet. Ja. Nou, het is een gekke tijd. Hè? We zitten midden in een zeer tumultuose, tumultuose tijd, hoe noem je dat? Waarin mensen best wel een yoga adviesje kunnen gebruiken, denk ik. Ik heb in het begin dat ik pas yoga deed en dan had ik weer iets, iets ervaren. Nou, dat wilde ik iedereen wel door zijn strand duwen. Ja. Nou, dat heb ik geleerd, dat moest ik niet doen. Oké. Okay. Ja, ja, ja. ja. Je kan het... Uh, vertellen en wie het oppakt, pakt het op. Ja. Of je kan het voorleven, jouw manier van leven. En wie dat ziet, nou, die kan er wat mee. Maar ik ben heel snel gestopt met de. Uh, hier is het. En dan Overtuigen en zo. Ja. 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 Dus dat. Maar de meeste mensen ook, waarvan ik dingen terug hoor. Die zeggen ook van ja, je hebt toen dat en dat gezegd en dat heb ik wel aangetrokken. En dan hoor je ook weer dingen die die ze fijn vinden of die ze goed kunnen gebruiken. Nou, en dat vind ik belangrijker dan dat ik kant-en-klare oplossingen geef, want die heb ik niet. Ja. Het past ook niet zo bij yoga natuurlijk, om dan zo'n uh, overtuiger te zijn. Hè? Nee. Ik bedoel, het, is, het is meer een manier van leven. Die ja, hebben. yoga is een manier van leven. Ja. En dan zeg ik ook van, als je hier bent in de yogales, hè, je luistert, je neemt het mee, je pakt het op. Uh, de oefeningen die we doen, dat is... Alleen maar een middel, maar het is niet het doel. En je kan 
op een gegeven moment ook buiten de yogales bepaalde dingen gaan doen. Want dan wordt het yoga. Dan, hè, wat we hier doen, is maar... En voor sommigen is het alleen maar gymnastiek. Nou, prima. Ja. Ja, dat heb ik een keer meegemaakt. Dat een meneer, die kwam via mijn huisarts. En van mevrouw, mag ik hier? Ja hoor, ik zeg kom maar. En na een paar weken komt hij met zijn zoon. Mevrouw, mag hij mee gymnastieken? Ja. Ik zeg natuurlijk mag dat. Ja. Maar dat, dat zijn van die mooie dingen. Ja. Ja, en, ja. Maar, maar zeg, het yoga wordt, heeft ook een effect op de geest. Niet alleen het lichaam, maar de geest. Juist. Het, ja. is, het is die samenwerking. Ja. Ik zeg, door je lichaam te leren kennen. Maar ook het contact te maken met je geest. En daar heb je die adem voor nodig. Want dat is de verbinding tussen lichaam en geest. En oh, dat, dat is mooi gezegd. Ja. Ja. Dat je op die manier... Dat je zo met de yoga omgaat. Ik zeg maar, als je thuis bent, pas het gewoon toe. Je hoeft niet iedere dag een uur yoga te doen. He, dat, als je het kan en wil, is het fantastisch, maar het hoeft helemaal niet. Maar gewoon in de alledaagse dingen. He, daar is het goed om, om het gewoon mee te nemen van hier... En het dan toe te passen. Ik zeg, want dan wordt het yoga. Want het is een manier van leven. Ja. Dus dat... Uh, zo, zo. En nu vooral de laatste tijd. Ja, maar ik kan het allemaal niet onthouden wat je allemaal gezegd hebt. Ik zeg, het hoeft ook niet. <laughs> ik zeg, laat me alleen boven komen. Ineens van... Oh ja, dat of dat. Ik zeg, dan komt het vanzelf wel. Ik zeg, dat zijn de, de dingen. Mooi, hè? Ja. Dus op die manier ga ik die weg. Het is ja. mijn pad. Het is je pad. Ja. Het, is je, ja. het was een heerlijke les weer, Lisa. Dank, Dank je wel. En ik zal, ik zal het nooit vergeten. Je staat ook op mijn kast. Helma was bij me. Ik zag ik, ik zeg ja, daar staat het. Ja, dat is wel een ontzettend grappige foto. Ja. ja, dat heeft hij zelf toen zo gedaan. Van de hele tijd dat ik dood ga, ja? zet je dat op een kaart. Ja, had hij zelf bedacht. Ja? Ja. Ik vond het wel verrassend, ja. Maar het is wel typisch Hans. En hier, jullie trouwfoto. Ja, die heeft hij er nog op geplakt. Het was onze trouwdag. Ja? En ik laat mijn nummer even af, zo hangen. Ja, tuurlijk. Ja, jullie in de op tuin. familieweekend. Oh, familieweekend. Wat ja. leuk. De hele schade aan kinders. Ja. Zijn tweelingbroer. Die hem ook wel zal missen. Burgemeester. Ja, ik kreeg een lintje. Oh, joh, heb je een lintje gekregen? Ja, ik kreeg een lintje. Oh, kijk, kijk eens, daar hebben we Guido en Ruben. Ja, dat is de ouders met de twee jongens. Ja, leuk. Nou, Louise, dat is wel een rijkdom, hè? Ja, joh, dit is echt uh, zo'n uh, familie. Ja. Het is echt hartstikke fijn. Je genen worden, <laughs> Die worden doorgegeven. Ja. Treden ze een beetje in je voetsporen? Nou, Guido. Guido, hè? Ja. Nou, dat vind ik echt mooi. Ja. Die is ook bezig met, ja, wat is het wat hij doet? Geen, niet alleen yoga natuurlijk. Nee, nee, nee. Meer hij sport, is uh... begonnen met, met uh, sport. Hij werkte in een sportschool. Oh ja? Ja. Maar hij vond het om met nou al die apparaten te werken, dus hij had zelf al een groepje en die moesten gewoon oefeningen doen op eigen spierkracht. Ah. En dat sprak die mensen erg aan, maar ja, toen werd hij bij die sportschool eruit geknikkerd. Oh ja? <laughs> dat wilde de sportschool niet. Oh, die wilde met apparaten werken ja. en zo. 
En toen is hij zelf verder gegaan. Oh. Gewoon op een pleintje. Oh. Op, op, waar een klimrek stond en alles. En Oké. Okay. Daar is hij met groepen. Want dat is gegroeid als een gek. Ja. Zeker in Zomer, de... winter. Weer of geen weer. Daar zijn die lessen. Ja, want ik zie hem ook af en toe. Wat is het? De lek in duiken? Is het een lek? Oh, de Rijn. De Rijn. Ja, dat doen ze op woensdagmorgen. Dan gaan ze dippen, <laughs> dippen in de Rijn. Ja, ook een uh, lachje ijs. Ja. Koud. Ja, joh. Oh. Ja. Thanks voor jou. Ruben. Nee. Oh, nee, dan ga ik dood. Ja. Ja, maar Ruben ook. Monique doet het ook. Oh, ja. Dus dat vind ik wel knap. Ja. ja. Dat vind ik super knap, ja. ja. Dan hebben ja. ze ook alweer een groep hoor, maar ze weer met. Uh, oh, wat leuk. Oh, dat ga ik ook doen. Ja. Ja, nou, maar hij, hij treedt een beetje in jouw voetsporen, wat dat betreft. Ja, ja. Op een hele eigen manier. Ja, op zijn manier. Ja. En dat, dat is belangrijk. Jazeker. En wat me ook opvalt, jullie hebben allemaal wel iets heel eigenwijs. Maar in de goede zin, hè, bedoel ik. Dus je eigen spoor volgen, je eigen ja. manier, je eigen weg volgen. Die, dat, hè. Ja. Dat hebben jullie eigenlijk allemaal. Ja. Ja, joh. Ja, Toch? Dat, dat, dat vind je steeds weer terug. Ja, hè. Ja, dat heb je ook doorgegeven natuurlijk. Dat zal wel. Ja, dat zit ook in de genen misschien. Ja. 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 Mooi hoor. Ja. ja, niet er op zijn manier. Ja. En dat vind ik ook zo mooi. Ja, niet, uh, het is moet zus, het moet zo. Nee hoor. Mm-hmm. Niet er op zijn eigen manier. En Louisa, nou we hier staan. Hè? Hier is een beetje ruimte. Hè? Heb jij een favoriete yoga oefening? Iets wat, wat je makkelijk kan laten zien. Oh, oh. oh. oh jee. Oh jee. Oh jee. Ik moet ook mijn bril afzetten. Bij yoga heb ik nooit een bril op. Oké. Okay. Ja, dus dan sta je zo. Zo begin je. Ga je door je knieën. En dan zet je je handen plat op de grond. En dan til je je hoofd op. Oh ja. Je komt weer terug. Gaan die handen omhoog en je opent de flanken en dan strek je af. En de handen komen weer naar voren. Je kijkt naar je handen, je ontspant je schouders. Je kijkt die handen na. En die komen mee en dan gaan ze de andere kant op. Dan open je weer. Je gaat nog een keer omlaag. Hoofd optillen. Je komt weer omhoog. En de handen voor de borstkas. Mooi. Dat is hem. Ja, maar heb je wel heel veel tegelijk te pakken, hè? Ja, dat is juist. Ja. Dat ja. Je, je doet dit even, dat even. En die ogen ook meteen naar die handen kijken. Ja. Dan heb je met de lever te maken. Oh ja? Ja. Hmm. Dus je ogen hebben met lever te maken? Ja. Oké, okay. interessant. Ja, dat hoort. Het zien en de ogen, dat hoort bij de lever. Oh. Net zo goed het ruiken, mm-hmm. dat hoort bij de neus. Ja. ja en het horen, ja. het hoor, hoort bij de nieren. Oh ja? Ja. Ja, want daar heb je natuurlijk ook ouderdomsdoofheid, want die nierenergie neemt af. Oh, En dat yeah. is helemaal niet dramatisch. Oké. Okay. Dat hoort gewoon bij het leven. Oké. Okay. En okay. Maar je zei ruik hoort bij de neus, bedoel je niet een orgaan? Dan? Ja, ja, daar hoort de, 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 de longen en de dikke darm bij. Oh ja, oké. Okay. Ja. Oh ja, interessant. Ja, maar dat komt weer uit de acupunctuur. Ja. Maar ik heb natuurlijk ook acupunctuur gestudeerd. Oh ja, heb je dat ook gedaan? Ja. Oké. Okay. Dus dan ken je ook die meridianen. En die, Juist. Die, nou ja, in India hebben ze natuurlijk uh, ook dat totale mens zijn ja. wat ze als basis hebben. Dus ja. dat klopt bij elkaar. Hè? En, en dat is juist zo goed. Dat je, want dat wilde ik ook. Ik wilde niet alleen maar dat yoga hebben, mm-hmm. maar ik wilde het breder hebben. Ja. Dus zodoende ben ik acupunctuur gaan studeren. En dan zie je de overeenkomsten weer met die yoga. Mooi. En dat kan ik ook heel mooi in elkaar vlechten. Ja. 
Ja. Uh, dus dat, uh, en ik heb ook de Academie voor Natuurgeneeskunde gedaan. Ook nog? Oh. Oké, okay. hoeveel opleidingen heb je al niet gedaan? <laughs> ja, <laughs> een heleboel. Dan vond ik dat ook weer interessant. En dan oh. ja. dat deed ik daar ook. En vooral ook voeding en voedingsfilosofie. Mm-hmm. Ja. Ja, maar ook weer uh, massage. Ja. Alle vormen van massage. Oh ja? Ja. Zo. Dus nou, dat vond ik ook wel prachtig. Ja. Maar ik kon het steeds weer terugvoeren naar mijn yogapad. Wow. Want dan kon ik dat erbij gebruiken. Klopt ze weer allemaal bij elkaar. Ja. ja. Nou, dat ja. vond ik wel handig. Ja. Maar daarom zei ja. ik ook, dat wil ik graag om ja. het, het breder te houden. Zeker. Ja, en heb je ook een, nou ja, ik mag het vragen voor de <lacht> mensen. De mensen moeten zelf weten wat ze ermee doen. Maar heb je ook een tip voor mensen die bang zijn en paniekerig zijn in deze tijd? Die zich heel erg zorgen maken. Nou, hoe zou ik dat zeggen? Zet alsjeblieft de televisie uit. <laughs> ja. En kijk ook wat er allemaal wel kan. En laat het niet zo op je inwerken dat het allemaal slecht is en, en moeilijk is. He, want angst hoort bij de mensen. Is helemaal niet ernstig. Als je het helemaal terugvoert, is het terug te voeren naar doodsangst. En daar leef je mee. Maar laat het niet de boventoon voeren. He, dat, dan gaat het je beheersen. En dan bekijk je alles in, in dat licht. En daar word je niet beter van. Dus laat je niet bang maken. Want dat is gewoon jammer. Hè? En kijk naar de dingen die wel kunnen. En wees ook blij. Al is het maar simpel. Van, god wat woon ik hier fijn. Of wat, oh kijk die bloem bloeit. Nou die is mooi. Dat soort dingen, simpele dingen. He, net zo goed, die, hij staat nu achter de stoel, maar daar staat een plant en die heb ik meegenomen uit de yoga ruimte. Mm-hmm. Daar had ik veel planten yeah. en het begon dat iemand zei van, oh Louise, mag ik van die een stekje? Ik zeg, neem de hele plant mee, <laughs> ja, ja. want ik moest het allemaal leegmaken. Ja, ja, ja. Ik zeg alleen, die, die is voor mij, okay. die neem ik mee. Oh. En daar praat ik ook tegen en ik yeah. ben trots op hem, oh, dat, dat hij hier staat. Ja. Ja, maar okay. dat is mijn yogaplant. Je ja, yogaplant, dan moet ik hem even zien. Oh, kijk eens. Gewoon oh, een salseveria. Ja, mooi. Hij is blij hè, dat kan je wel zien. Ja, dat is echt. Hij is heel blij dat hij bij jou mag blijven. Prima. Ja, een yogaplant. Ja, dat is mijn yogaplant. Hij heeft heel veel yoga-energie opgedaan de laatste jaren. Ja. Mooi hoor. Ja. Dus daar word je blij van? Ja, de zeker. Ja, ja. Ja, dat zeg ik ook. Ik zeg, nou, s'avonds ook, ik zeg, schat, we gaan weer slapen. Ja, oh wat leuk. <laughs> ja, ja. Heb je nog uh, ook zoiets met Hans in gedachten? Dat je nog oh ja. Aan, ja, ik bespreek alles met hem. Ja, echt? Ja? ja. ja? Oké, okay. ja. je hebt ook het gevoel dat hij er nog wel bij is. Oh ja. Ja, ja want Hans was ook wat dat betreft niet echt bang voor de dood of zo. Hè? Nee, nee, hij, hij vond het spannend. Ja, maar hij keek er eigenlijk wel naar uit zelfs, een beetje. Hij maakte er wel grapjes over. Ja, ja. hij vond het echt... Uh, maar ik zeg, oh, kom ik even daar en zeg, schat, ik ga eventjes een boodschap doen hoor. Oh ja? Maar ik heb ook sterk het gevoel af en toe, en vooral als ik in bed lig, dat hij bij me is. Hè, want dan draai ik, dan kijk ik, ik denk, oh nee, hij is er niet. Het gevoel heb je dat hij heb er is? Heb ik zo is. het gevoel. Ja. Dat hij ja, er is. Kan me voorstellen. Ja. ja dus dat. Uh, ja. Ja, jullie zijn natuurlijk wat dat betreft allebei in die zin heel ruimdenkend geweest altijd. Ook wat betreft reïncarnatie en dat soort ja. dingen. Ja. Dus dat is voor jullie niet vreemd. Nee, nee dat was, was, was geen vreemd. Nee. nee. En als ik hier nog. Ik ga wandelen iedere dag. Ja. Vandaag niet. Oh. Maar, oh. 
Maar dan loop ik ook weggetjes of ik loop vlakbij je zieren van IJzersteenlaan. En daar zijn wij begonnen. Mm-hmm. He, dat we trouwden, hadden we daar een huis. Mm-hmm. Althans een deel van een huis. Maar dan loop ik zeg Hans, ons huis. Zie je hem? Oh ja, oké. Okay. Yeah. Maar je hebt wel het gevoel echt dat hij dan... Dat je dat leuk vindt dat hij daarbij is. Ja. Dat je antwoord krijgt ook. Ja, ja dan neem ik hem mee. Ja, wat leuk hè. Mooi is ja. dat. En ik vind het ook fijn dat Hans hier gewoond heeft in dit huis. Ja. En dat hij daar heel blij mee was. Ja. ja. Hij ja. wilde niet verhuizen, maar toen we hier eenmaal woonden, ja. vond hij het fantastisch. Ja. Ja. Het ja, was, gelukkig. Ja. ja, dat vind ik heel fijn. Ja, want het is niet helemaal alleen van, van jou dan. Nee, daarom niet dat ik het heb doorgedrukt en uh, hij moest tegen wil en dank mee. Nee, of dat jij hier helemaal opnieuw ging beginnen in je eentje is ook weer anders dan dat je het met z'n tweeën Ja, dat hebt. is totaal anders. Ja, ja. ja. Oh, mooi nee, hè? Dat heb ja. ik echt, uh, ja, we hebben het hier heel fijn gehad. Ja. ja. En dat, uh, ja. <coughs> dus dat is wel een... Uh, een, een Prettig en rijk leven waar je op terugkijkt. Oh zeker, zeg ik tegen de kinderen ook. Ja, je bent een tevreden mens. Ik zeg het is echt, uh, ik heb het gewoon heel fijn en heel goed. Ja. En ik kijk er ook heel heel blij op terug. Ja. Net zo goed nu met met deze ziektoestanden. Net als Monique en haar man en de jongens zijn niet gevaccineerd, willen er ook niets van weten. Maar Remco en Helma zijn wel gevaccineerd. Hmm. Denken er ook heel anders over. Okay. Maar daar kijken we elkaar niet lelijk op aan. Mm-hmm. Het is gewoon. Maar dan zei ik tegen Remco ook. Ik zeg, hoor eens schat. Ik zeg, ik word niet ziek. Maar als ik ziek word, in mijn bed. Je brengt me niet naar het ziekenhuis. <laughs> ik zeg, en dan? Of ik word beter, of ik ga dood. Yeah. Nou, allebei goed. Allebei prima. Ja. Yeah. <laughs> Zo sta je erin. Ja, ja, je bent niet bang voor de dood. Nee. nee. Hey, maar hoe lang denk je nog uh, door te gaan, uh, Louise? Want je kan nog wel eventjes vooruit met die, met die uh, yoga-lenigheid van je. <laughs> Toch? Ja, dat weet ik niet. Nee. Ga je nog iets anders doen? Nou, ik heb ook gezegd op die ogen ook. Ik zeg, ik ga niks zoeken of zoiets, maar ik kijk wel, ik stel me open wat er op mijn pad komt. Dat is mooi. Ik zeg, en als ik me openstel, komt er gegarandeerd wel iets op mijn pad dat bij me past. Ja. Dus. Dat is waar. Helemaal de juiste yoga instelling, geloof ik, hè? <laughs> zo wordt ja, het, dat ja. Is... Maar het is ook wel verrassend dan. Dan is het ook wel leuker. Ja. Denk ik. Ja. Ik zeg, en je moet ook kijken naar de omstandigheden en de leeftijd die je hebt natuurlijk. Mm-hmm. He, zoals ik 30 jaar geleden was, ja, zo is het nu heel anders. Ja, nu kan je weer andere dingen, want je hebt wel een hoop ervaring. Ja. ja. Dus dat... Uh, We zijn benieuwd. <laughs> We zijn benieuwd. <laughs> ik ga niets dwingen of zoiets, nee. maar ik zie wel. Ja. En ik ben hier heel blij, gewoon. Ja. En je redt het ook wel in deze moeilijke periode, want het is geen gezellige tijd natuurlijk. Nee, maar... Waarin we niks mogen en... Uh... Ja, maar dat, dat raakt me niet zo. Oké. Okay. Ik laat het me niet uh, aankletsen. En de kinderen komen bij me. En we hebben ons ook niet gestoord aan van... Ja, nee, nee, dat mag niet. Ja, dat op een gegeven moment een buurvrouw... Ja, die dochter uit Brabant, die was weer bij je. Want toen was in Brabant was het besmettingscijfer zo hoog. Ah. Dat had ze al gezien. Jongen, jongen, jongen. Yeah. Yeah. Ik zei, yeah. ja, nou, er gebeurt niks hoor. Oh ja, yeah, oh ja. Yeah. 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 Maar ja, zo wordt er wel naar je gekeken. Yeah. Mm-hmm. Maar je kan er wel om lachen, gelukkig. Ik wel. Yeah. Ik yeah. maak me dat niet. Maar dan komt ze zijn zelf zo bang. Ja. Ja, ja, ja. Je moet ze de kost eens geven aan die mensen die bang zijn. Ja. 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 Nee, daarom vroeg ik het ook. Ja. Heb je een tip ervoor? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen ongerust en bang en ja. uh, onzeker. En, oh, uh, zeer onzeker. Ja, ja. ja dus dat, ja. ik kan het niet voor ze oplossen. Ja. Maar, je kan alleen het voorbeeld geven. <laughs> <Ja>. <laughs> Vrolijk blijven lachen. Ja. Mooi, Louisa, dankjewel voor dit gesprek. Ja. Oh, ja.
je doet. Dan in mijn elleboog. Keurig in je elleboog. Of was ja. het alleen maar voor de show? Nee, dat doe ik altijd. Oké. Okay. <laughs> Ja, dat eigenlijk moet ik dat ook geven. Ik ben nergens aangewezen. Ja, ik heb er ook naartoe geleefd. Ja. 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 